Ang pag-atake ng Israel sa Hamas ay mas tumitin din na. Gera na sa second phase na, mga pasyente at staff sa Al-Quds Hospital sa Gaza pinalilikas kaugnay ng bantang Israel attacks. Mas tumitin din na ang pag-atake ng Israel sa Gaza sa pagpasok nila sa second phase ng digmaan. Tumindi rin ang laban ng Israel at isa pa nilang kaaway na Hezbollah. Mas malalakas na pagsabog at sunod-sunod na putok ng baril ang maririnig sa Gaza Strip. Walang tigil pa rin kasi ang bakbakan ng Israel at grupong Hamas sa mahigit tatlong linggong gera. Ayon sa Prime Minister ng Israel, ang kanilang mas matinding pag-atake ang second phase of war, kasunod yan ng paglunsad ng ground operations. Maraming tangke at sundalo ang pumasok sa kuta ng Hamas, gayon din ang pagsabog ng iba pang gusali. Hindi naman nagpatalo ang Hamas, inilabas din nila ang video ng rocket attack sa konvoy ng mga armored vehicle ng Israel. Gawa ng walang awat na pangbobomba umakyat na sa mahigit na siyam na libo at apat na raan, ang kabuang bilang ng mga namatay sa gera, higit walong libo dyan, mga Palestino sa Gaza Strip. Nagbigay naman ulit ang dalawang linggong palugit ang Israel sa Gaza para lumikas, para raw ito sa kanilang sariling kaligtasan habang pinupulbos nila ang Hamas sa Gaza. Sa isa namang panayam, nagwika ang Israelian ambassador sa Pilipinas na wala silang interes na okupahin ang Gaza. Ilang dekada na rin anila silang wala sa teritoryo, taliwas sa claim ng Hamas at Palestine. There would be no occupation by Israel of Gaza. There is no plan of occupation of Gaza. Hamas has facilities. We have to make sure those facilities do not continue to operate. The responsibility of government is to protect its civilians and make sure they run their own safe life. Pero sagot dyan ng Palestinian ambassador, Why they are still making our life miserable? Why they are blocking every possible peaceful initiative to withdraw from our homeland? Dagdag pa ng opisyal, may hawak daw ang Israel na anim na libong Palestinian. Pagdidiin pa nila sa aksyon ng Israel sa Gaza. This is a systematic ethnic cleansing for the Palestinian people. Sa ngayon wala pa ring usapin ang tigil putukan sa magkabilang kampo. Sa kabilaya ng panawagan ng United Nations General Assembly na ceasefire. Trivia muna tayo. Alam nyo ba noong 1960, may ginawang operasyon ang mga Mossad na tinatawag na Operation Diamond. Ang layunin nila ay nakawin ang jet fighter technology ng Russia. Panoorin natin ang ginawa naming video. Ang Russian MiG-21 jet fighter, ang isa sa mga pinakamalakas at epektibong eroplanong pandigma sa buong mundo. Mabilis ang MiG at kaya nitong puksain ang ilang target sa loob ng ilang minuto. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang gustong mapag-aralan ng teknolohiya ng MiG-21. Kaya naman noong 1960, napasakamay ng Israel ang kinatatakutang MiG-21 ng Soviet Union. Napag-aralan ng Israeli Air Force ang MiG at nalaman nila kung paano mag-counter-attack laban sa nasabing jet fighter. Paano nangyari na nakuha ng Israel ang MiG-21 mula sa makapangyarihang Soviet Union? Sino ang nagsagawa ng operasyon para manakaw ang MiG-21? At ano ang nangyari pagkatapos mapag-aralan ng Israel ang mekanismo ng MiG-21? Tara alamin natin ang sagot sa mga tanong na yan dito lang sa JP Amazing Stories. Dahil sa pagiging advanced jet fighter ng MiG-21, ginagamit ito ng Soviet Union laban sa mga kalabang bansa nito. Asintado ang MiG at lagi itong ginagamit ng mga Ruso para wasaking ang forward positions ng mga kalaban. Madalas ding ginagamit ang MiG sa dogfights o mga matitinding bakbakan sa himpapawid. Isa ang bansang Israel na namomroblema sa pinsalang dulot ng MiG fighter jets. Ang Israel ay napapalibutan ng mga Arab countries na may kakayahang gumamit ng MiG. Mayroon ding koneksyon sa Soviet Union ang ibang Arab countries tulad ng Egypt, Syria at Lebanon. Upang masolusyonan ang problema ng kanilang Air Force, pinagplanuhan ng Israel na magnakaw ng isang MiG-21 fighter plane. Madaling isipin kung paano gawin ito, 
Pero sino naman ang malakas na loob na magnanakaw ng mig? Malamang ay protektado ng mga bansa ang kanilang MiG fighters. Mataas din ang demand para sa MiG fighter planes dahil kahit Estados Unidos gustong makuha ang imig para pag-aralan ito. Alam ng liderato ng Israel kung anong grupo ang dapat mamuno sa pagnakaw ng MiG-21. Walang iba kundi ang intelligence agency ng Israel, ang Mossad. Pagsapit ng 1962, inumpisahan ng Mossad ang plano. Pamumunuan ni Jean Thomas, isang Mossad agent, ang sikretong operasyon sa Ehipto. Sa unang parte ng plano, layunin ni Jean Thomas at ng kanyang grupo na maghanap ng isang piloto na pwedeng sulsulan at bayaran ng isang milyong dolyar. Sa ikalawang parte ng plano, papali pa rin ng piloto ang MiG-21 sa pinakamalapit na airbase sa Israel. At dahil magkalapit ang Ehipto at Israel, hindi magtatagal ang pagpapalipad ng MiG fighter jet. Isang araw nahanap ni Jean Thomas ang isang piloto na nangangalang Adib Hana. Okay na sana ang lahat, pero iba pala. Ang kabig ng bituka ni Hana, nagsumbong siya sa gobyerno ng Ehipto. Nahuli agad si Jean Thomas at lima pa niyang mga kasama. At noong 1963, binitay si Thomas kasama ng dalawa pa. Ang tatlo sa grupo naman ay nakulong ng panghabang buhay sa Ehipto. Noong 1964, sinubukan muli ng Mossad na magnakaw ng MiG fighter. Matapos ang mahabang research at obserbasyon, nakilala ng Mossad ang isang piloto na si Captain Muhammad Abbas Helmi. Si Helmi ay isang madiskarteng piloto na nanggaling sa Yakovlen Yak-11 Advanced Training Program ng Soviet Air Force. Tinalikuran ni Helmi ang program dahil nakaalitan niya ang kanyang superior. Matapos ang isa pang matinding alitan, natagpuan si Helmi na patay sa South America. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay kay Helmi. Malamang ay pinatay siya ng kanyang Soviet superior dahil sa inis or galit. Posible rin na pinatay si Helmi ng Mossad dahil isa siyang potential mission risk. Hindi ito problema sa Mossad. Maghahanap na lang sila ng bagong piloto. Taong 1965, sa pamamagitan ng isang Jewish businessman contact na konektado sa Iraqi underworld, nakahanap ang Mossad ng labinlimang piloto na naka-assign na mag-training sa Randolph Air Force sa Lackland, Texas. Dahil sa lawak at potensyal ng misyon, tinawag ito ng Mossad na Operation Diamond. Nakakapagtaka ang desisyon ng Iraq na magpadala ng mga piloto para mag-training sa Amerika. Marahil ay gusto rin ito ng Amerika para mapatatag ang koneksyon ng bansa sa Iraqi leadership. At ganito nga naman ang takbo ng geopolitika. Ang dating kalaban ay nagiging kakampi sa pamamagitan ng agreements at diplomatic deals. Kontrolado rin kasi ng mga Brito ng Iraq at kaalyado naman ng mga Brito ng Amerika. Maganda rin ang pamamalakad ng training program para sa mga Iraqi pilots. Walang discrimination, hindi faktor ang relihiyon o ethnic route para maging piloto ng Iraqi Air Force at mapadala sa advanced training. Basta loyal at handang magserbisyo sa Iraq ang piloto, tatanggapin ito sa Air Force. Ang loyalty ng mga napiling piloto ay susubukang wasakin ng matinik na Mossad. Isang araw nagpadala ang Mossad ng mga babaeng agents para akitin ang ilan sa mga Iraqi pilots. Kumagat ang isa at nakipagtalik siya sa Mossad agent. Sinabi ng agent ang misyon na dapat gampanan ng piloto. Tumanggi ang piloto dahilan upang magalit ang Mossad agent. Binigyan niya ng warning ang piloto na umalis sa Amerika. Hindi nakinig ang piloto at noong Hunyo 1965, binaril siya ng mga Mossad agents at napatay. Nagkaroon pa ng blackout para hindi malaman ng mga tao kung sino ang bumaril. Talaga nga namang walang makakatakas sa Mossad. Lalo pat nakalatag na ang sensitibong offer. Agad na naglabas ng utos ang Iraqi government na pauwiin ang mga piloto. Lingid sa kaalaman ng Iraqi government, tatlo sa mga piloto ang nakarelasyon ng mga magagandang Mossad agents. Ito ay sina Mahmoud Yusuf, Muhammad Raglob at Munir Redfa. Ang unang nakaalam ng misyon ay si Yusuf. Umamin ang kanyang peking kasintahan na Mossad agent. Agad na tumanggi si Yusuf. Ayaw niyang madamay sa magulong geopolitical operation. Ito ang naging mitsa ng kamatayan ni Yusuf, agad siyang binaril ng isa pang nagtatagong Mossad agent. 
Si Raglob ang ikalawang piloto na nakaalam ng misyon. Tumanggi rin siya, pero nakatakas siya mula sa mga kamay ng Mossad. Hindi magtatagal ang kanyang pagtakas, inabutan siya ng dalawang Mossad agents sa Germany. Hinagis ng mga agents si Raglob sa isang rumaragasang tren na dito nagwakas ang kanyang buhay. Nang malaman ni Redfa ang katotohanan mula sa kanyang fake Mossad sweetheart, kinilabutan siya. Wala siyang magagawa. Alam niya, napapatayin siya ng Mossad kapag siya ay tumanggi. Pero sa totoo lang, mas nasaktan si Redfa. Akala niya mahal siya talaga ng kanyang Mossad sweetheart. Akala niya panibagong pag-ibig na ang kanyang nakita. Napagtanto rin ni Redfa na hindi dapat matuloy ang relasyon dahil siya ay may asawa at mga anak. Ang isa pang dahilan kung bakit pumayag si Redfa ay war politics. Hindi pabor si Redfa sa ginagawang pag-atake ng Iraqi army sa mga Kurdish guerrillas. Maliit lang ang grupo ng mga Kurdish guerrillas at marami sa kanila ang nalalagas ng walang laban. Kumbaga sumusobra na ang Iraq sa kanilang military operations. Agad na pumunta si Redfa sa Europa para makilala ang iba pang Mossad agents. Magsisilbi na ring briefing process ito para kay Redfa. Inofera ng Mossad si Redfa ng $1 million dollars full Israeli citizenship at isang full-time employment. Nangako rin ang Mossad ng kaligtasan para sa pamilya ni Redfa. Plano ng Mossad na dalhin ang buong pamilya ni Redfa sa Israel. Pinuntahan naman ni Redfa ang Israeli airbase kung saan niya dapat ilapag ang MiG fighter plane. Kinausap ni Redfa si Major General Mordecai Moti Hood at nalaman niya ang buong sakop ng misyon. Nagulat din si Redfa dahil maraming alam ang Israel tungkol sa trabaho ni Redfa sa Iraqi airbase. Samantala, inumpisahan na ng Mossad na tulungan ang mga kamag-anak ni Redfa. Ang asawa at mga anak ni Redfa ay pinadala sa Paris para sa isang kunwaring out-of-country trip. Di rin pinaalam ni Redfa ang misyon sa kanyang pamilya. Ang labing pitong kamag-anak ni Redfa naman ay dinala sa Iran border at tinulungan ng mga Kurdish guerrillas na madala sa Israel. Nang kontakin ng Mossad agents ang asawa ni Redfa, nagpanik ito. Nagbanta ang babae na magsusumbong siya sa Iraqi embassy pero napakalma din siya ng agent. Noong August 16, 1966, inumpisahan na ang pinakaimportanting parte ng Operation Diamond. Nang makalipad na sa himpapawid si Redfa, tinakas niya ang MiG-21 palayo sa formation. Alam niya na konti lang ang gasolina ng jet. Precaution ito ng Iraqi Air Force kung sakaling magtangka. Ang kahit na sinong piloto na itakas ang jet. Nangyari nga ito kay Redfa. Tumaan si Redfa at ang kanyang MiG sa Jordan Airspace. Nadetect siya ng Jordanian radar at inakalang galing siya sa Syria. Handa na ang Jordanian Air Force na pabagsakin si Redfa. Pero nang malaman ng Jordanian Air Force mula sa Syria na nasa training ang lahat ng mga Syrian fighter planes, hinayaan na nilang dumiretso si Redfa sa Israel. Pagpasok ni Redfa sa Israel, ineskortan siya ng dalawang Dassault Mirage III fighter planes. Ang mga eroplanong ito ang standard fighter planes ng Israel. Ilang minuto pa, ligtas na nakarating sa airbase si Redfa. Pinahayag pa ni Redfa na nasa huling patak na ng gasolina ang jet. Ano naman ang reaksyon ng Iraq dito? Nagkibit balikat lang sila. Hindi na nagulat ang mga Iraqi officials dahil alam nila kung gaano katatag ang determinasyon ng Mossad para maging successful ang operation nito. Alam din ng mga Iraqi na wala rin namang pinsala sa kanilang gobyerno ang pagkawala ng isang MiG fighter jet. Kapag di rin naman pumayag si Redfa, automatiko, napapatayin siya ng Mossad. Hindi rin pinarusahan ng Iraqi government ang mga superiors ni Redfa. Maganda ang naging bunga ng Operation Diamond. Dahil sa operasyon, nalaman ng Israeli Air Force ang kahinaan at kalakasan ng MIG-21. Namanghari ng Israeli Air Force dahil maganda ang disenyo ng MIG at mura ang maintenance nito. Alam na rin ng Israeli Air Force kung paano i-counter ang MiG fighter planes. Ang kaalamang ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng air superiority ang Israeli Air Force noong 1967 at 1973. Walang sinabi ang mga MiG fighter planes ng Arab countries noong panahon na yon. Lalo pang nakinabang ang Israel sa MiG technology. 
Noong 1968, gumawa ng loan program ang Israel at binigay ang MIG technology sa Amerika. Ang program na ito ng malawakang Operation Half Donut, kung saan nangungolekta ang Amerika ng mga iba't ibang eroplano para pag-aralan sa Groom Lake o mas kilala bilang Area 51. Bukod sa mga eroplano, may mga kakaiba ring military vehicles na matatagpuan sa Area 51. Sabi nga ng iba, may alien technology pa sa lugar na ito. Naging tulay rin ang Half Donut Program para mas lalong tumibay ang alyansa ng US at Israel. Makikita pa rin ang tibay ng alyansang ito sa modernong panahon.